Ok, allora riprendiamo quindi il file Excel dell'esercitazione. Intanto ne approfitto per dirvi che con i video, a parte ovviamente le lezioni di Baratti che quelle non riesco a rendervele disponibili, con i video sono in pari, adesso l'ultima lezione che ho fatto non è discorso, probabilmente che non siano ancora ordinati, comunque ci sono tutti. Questi invece che faccio oggi riesco a renderli disponibili soltanto eh, da, da fine settimana, non riesco a farlo nei prossimi due giorni perché non ho preso la scheda con me. Allora, andiamo ad aprire il file Excel così come lo si scarica ora, quindi riparto dall'inizio. Allora, il file è questo, profilo briglie. Dunque, facciamo così. Okay. e rivediamo un secondo come è organizzato scusate un attimo allora rivediamo un attimo come è organizzato quindi la prima parte la do per scontata quella in cui abbiamo calcolato l'altezza di monte di Valle della Briglia e eh, andiamo a vedere invece i due profili allora questo che abbiamo visto assieme poi chiaramente più esteso verso destra è quello che io ho chiamato il profilo di valle ovvero quello che parte dalla briglia di valle e risale verso monte in corrente lenta allora questo profilo abbiamo visto come abbiamo fatto a calcolarlo adesso rispetto a quello che fate voi qui ci potrebbero essere delle minime differenze perché non mi ricordo bene se la cadente è stata calcolata per l'altezza media nel tratto delta S o se invece sono state calcolate le due cadenti e poi fate la media probabilmente in questo foglio Excel ho utilizzato questa seconda opzione però vi ho invitato a utilizzare l'opzione più semplice ovvero per ogni tratto delta S si prende l'altezza media in questo caso tra 3,35, 3,25 3,30 e si calcola la cadente con la formula di Chesy e quindi in sostanza vi ho spiegato per ogni tratto delta S che si fa si calcola l'energia che corrisponde alle altezze che delimitano il tratto delta S considerato quindi in questo caso l'energia che corrisponde a un'altezza di 3,25 in questo caso l'energia che corrisponde a un'altezza di 3,25 si calcola la cadente in funzione dell'altezza media nel tratto delta S si calcola appunto l'estensione del tratto delta S poi è chiamato delta X ma non, non fa alcuna differenza e quindi sostanzialmente si trova la lunghezza del delta S considerato questo delta S lo ripeto dipende dalla due altezze che abbiamo fissato agli estremi la prima 3,35 è data dalla condizione di valle ovvero l'altezza che abbiamo calcolato a monte della briglia di valle imponendo la conservazione dell'energia eh, tra il passaggio sulla briglia e la sezione immediatamente a monte quindi 3,35 l'abbiamo calcolata come condizione di valle 3,35 l'abbiamo abbiamo fissato noi quindi questo delta S che calcoliamo dipende soltanto dalle due altezze che lo circondano e vi ho anche detto che per fare un bel lavoro bisognerebbe che il delta H ovvero la differenza tra le due altezze fosse molto ridotto in questo caso sono 10 cm è tollerabile però in realtà vi ho anche detto che io ho preso 10 cm per ragioni di eh, visualizzazione del file ma sarebbe bene utilizzare una differenza fra le altezze anche inferiore perché come sapete l'errore connesso alla conservazione numerica aumenta all'aumentare del delta di discretizzazione bene, ecco il tutto si chiude qui nel senso che la chiave per disegnare il profilo sta in queste prime quattro righe una volta lotto il delta S il profilo è fatto dopodiché tutto il resto serve solo per disegnarlo, per fare il grafico quindi questo mi raccomando che deve essere chiaro, il tutto sta qui nelle prime quattro righe, ovvero alla fine in tre formule, la formula dell'energia, la formula della cadente e la formula del delta S. E una volta scritte bene queste tre formule uno le copia e fa un copia e incolla fino a raggiungere l'altro estremo di questo profilo che è l'altezza critica, perché sappiamo che il profilo di corrente lenta parte dalla condizione di valle e arriva all'altezza critica allora che cosa ci aspettiamo di trovare noi quindi siamo partiti da qui ripeto conservazione dell'energia abbiamo trovato questo H che è 3,35 e, 
e se disegniamo qui la nostra K noi che cosa ci aspettiamo di trovare? un profilo che faccia così bene, ecco con quelle, quelle, con quelle scusatemi, prime quattro righe noi abbiamo risolto il problema ecco, solamente che se noi lo visualizzassimo soltanto utilizzando queste prime quattro righe noi vedremo un visualizzeremmo un albero fluviale orizzontale col profilo che verrebbe visualizzato rispetto a questo albero orizzontale in realtà questo non ci piace, noi vogliamo visualizzare un profilo che sia fatto come questo e allora ecco le righe successive intanto la scissa e la scissa io in questo caso ho utilizzato, attenzione, tutto questo che, tutte queste righe che seguono utilizzano delle ascisse e delle altezze del fondo che sono arbitrarie e che voi potete cambiare a vostro piacimento io qua ho messo una scissa pari a 200 metri perché? 200 metri in corrispondenza dell'altezza pari a 3,35 perché? perché le briglie distano 200 metri tra di loro e per evitare valori negativi di questa scissa io ho pensato bene di partire da valle con un S pari a 200 e poi tornare indietro ma avrei anche potuto partire da una scissa uguale a 0 perché il sistema di riferimento come voi ben sapete lo potete cambiare a vostro piacimento l'importante è che alla fine quando voi disegnate il vostro profilo facciate riferimento a una quota d'albero che è quella che il topografo vi avrà dato io nell'esercitazione non vi ho neanche specificato la quota dell'albero vi ho solo messo la pendenza perché voglio, ho voluto fare un esempio generale ecco, però per lo scopo di disegnare questo profilo voi avreste, potreste anche partire da uno S uguale a 0 qui poi significa che troverete dei valori di delta S negativi perché è un profilo che va indietro quindi se voi fissate lo 0 qui dopo chiaramente trovate dei valori della scissa che sono negativi non è un problema, eh, si visualizza lo stesso il grafico Ecco, quindi chiaramente nel caso dell'esercitazione che io vi ho dato vi ho detto che il canale è lungo 400 metri e questa briglia di valle è posta a 100 metri dal fondo potrebbe essere ragionevole partire da una scissa pari a 300 non è assolutamente un problema se volessi cambiarlo in questo file non, mi basta, non avrei altro da fare che mettere qui un valore 300 e il tutto cambia quasi automaticamente poi in realtà devo, dovrei cambiare anche le quote perché la quota del fondo di meno 4 da cui sono partito la dovrei cambiare anche quella però non è un problema a farlo ecco, si tratta soltanto di adottare il sistema di riferimento che più vi piace ora in questo caso lasciatemi mantenere questo che cosa viene fatto per costruire il grafico intanto appunto bisogna creare un'ascissa di riferimento per cui io parto da 200 e da questa vado a detrarre a sommare, ma sono negativi, quindi diventano la detrazione, i vari delta S per cui vedete che 200 meno 4,90 diventa 195,10 195,10 ancora meno 4,90 diventa 190,19 poi via via i vari delta S calano perché aumenta la pendenza del profilo e vedete che risaliamo a mano a mano la scissa quindi mi sono creato il mio asse X di questo grafico molto bene Ecco, successivamente mi devo creare un, una quota di fondo quindi partendo da un riferimento per me arbitrario vedete che ho messo una quota meno 4 alla briglia di valle e questo non è molto carino perché quote negative avrei fatto meglio a specificare una quota positiva di partenza ma ripeto, è del tutto arbitrario il sistema di riferimento però partendo da una quota meno 4 vedete che man mano che il profilo risale verso monte vedete che le x scala la quota si alza perché da meno 4 passa a meno 3,90 meno 3,80 come ho fatto a calcolarlo? semplicemente imponendola al fondo una pendenza del 2% e attraverso questa pendenza del 2% utilizzando la stessa risalgo bene ecco poi la quota del profilo altro non è che l'altezza idrica sommata alla quota del fondo per cui da meno 4 sommo 
3,35 e mi risulta una quota del profilo di meno 0,65 e così via non faccio altro che sommare l'altezza idrica alla quota del fondo e lo stesso accade per la quota di moto uniforme non faccio altro che sommare l'altezza di moto uniforme alla quota di fondo e lo stesso accade per la z critica e poi qui in fondo mi sono calcolato la spinta che adesso andiamo a vedere come l'ho calcolata il calcolo della spinta non mi serve per tracciare il singolo profilo il singolo profilo me lo potrei tracciare anche senza la spinta mi serve solo per capire dove i due profili si scontrano dove avviene il risalto, il risalto idraulico allora qual è il risultato che dovreste trovare? questo lo trovate nel grafico numero 1 il risultato di questo profilo ed è questo e ci torna, vedete che coincide con ciò che io ho disegnato qui e chiaramente poi io se volessi fare una cosa carina qui dovrei disegnarci la briglia ecco questo avreste dovuto trovare quindi il profilo che si avvicina all'altezza critica con tangente verticale perfetto, è questo che noi vediamo e oltretutto da questo profilo vedete anche che sebbene sia un profilo che è tracciato per punti comunque diciamo che ha un, ha un bel aspetto cioè il delta H che ho utilizzato mi consente di ottenere un profilo verosimile ecco, fino a qui avreste dovuto arrivarci allora vediamo un po' che cosa sono come ho fatto a creare questo grafico allora intanto la quota del profilo fa riferimento dentro il foglio alle caselle allora B, BZ31 BZ33 quindi praticamente andando a guardare qui vedete che ho preso la scissa da B a Z31 e ci ho messo sopra il profilo quindi praticamente per fare quel grafico altro non devo fare che selezionare quelle due righe e creare un nuovo grafico per ottenere, ripeto, questo ecco, voglio sapere chi di voi non è riuscito a farlo se ci sono stati dei problemi o semplicemente perché non ha avuto tempo volevo soltanto capire la situazione per capire se devo concentrarmi ancora su questo c'è qualcuno che non è riuscito a farlo? Ho capito, va bene, no, vabbè, ma questo ci, ci sta, non è un problema, giusto? Volevo solo avere una. Ci sono altri che hanno delle difficoltà, delle domande specifiche da farmi. Mi raccomando, se c'è qualcuno che non c'è riuscito, non è un problema. Eh? E... Allora guardi, adesso io vado avanti, però se dovessero esserci dei problemi, poi dopo possiamo anche vedere una volta, mi viene a trovare un altro ricevimento, lo facciamo, d'accordo? Ok. Bene, adesso dovremmo passare all'altro profilo. L'altro profilo è più o meno la stessa solfa. Allora, intanto scusatemi, guardiamo il calcolo della spinta come l'ho fatto. Allora, il calcolo della spinta, l'altra volta ci siamo soffermati un secondo su questo, eh, però vediamo di soffermarci ancora. Prima di tutto vi ho detto che ho usato il sistema tecnico, ho preso un peso specifico eh, dell'acqua pari a 1000. Ecco, in realtà qui sarebbe meglio utilizzare il sistema internazionale io sono ancora un poco datato nelle mie, eh, faccio ancora un po' fatica eh, però qui sarebbe meglio metterci 9810 non cambia nulla ai fini di verificare dove le due spinte si equivalgono però sarebbe bene utilizzare appunto 9810 perché è più corretto ecco poi abbiamo eh, vedete che c'è perché la spinta calma la formula è questa eh. Allora, S, allora siamo in sezione rettangolare, quindi è, è uguale a un mezzo gamma H quadro più Rho più piccolo V. Ora questa è la spinta per unità di larghezza, quella che io ho scritto qui è la spinta per unità di larghezza. Per una sezione generica la spinta è uguale a gamma A HG, dove HG è l'altezza del baricentro della sezione considerata più Rho Q grande B qui la velocità media Q è la 
portata totale, mentre più piccolo è la portata specifica per unità di larghezza. Ecco, questa è la formula che dovremmo utilizzare. Quindi sostanzialmente noi qui la dovremmo scrivere in questo modo, 0.5 per 9810 per l'altezza dell'acqua al quadrato più allora rho che è 1000 per eh, q che la troviamo dal grafico e allora anziché fare v io suggerirei di fare questo direi che possiamo farlo in questo modo anziché metterci q per v perché dovremmo calcolarci la velocità possiamo scrivere che questo è uguale a rho q piccolo al quadrato diviso h dunque aspettate un secondo diviso h direi perché q rimane e la velocità è uguale a q piccolo diviso h sì. ecco direi che questa è la formula che dobbiamo scrivere allora dunque qui aspettate che guardo che tipo lo scritto 27 quindi l'altezza al quadrato diviso 2 qua ci siamo sto controllando soltanto che ho scritto qui poi ah qua ci ho messo sì, questa formula perché dopo diviso per G dunque vediamo un attimo come l'ho scritta eh? allora di diviso più E9 al quadrato E9 è la portata direi sì però ci ho messo la portata totale quindi devo avere diviso anche per D27 per 10 al quadrato e 10 sarà il, la larghezza del pelo libero esatto allora, questa qui praticamente l'ho scritta così. Dunque, un attimo che ho diviso per G, che gamma. Allora, praticamente, per fare il confronto, ci tengo a spiegarvelo, perché ci tengo anche che vi abituate a vedere le formule scritte anche in modi diversi. Allora praticamente io l'ho scritta in questo modo, ho utilizzato una notazione di questo genere, ho scritto, l'ho scritta come un mezzo ρ per G, ho espresso gamma come, gamma si può esprimere come prodotto della densità di massa per l'accelerazione di gravità, quindi ho scritto un mezzo ρ G, poi ho lasciato H quadro e poi invece questo termine l'ho scritto come ρ e poi l'ho scritto eh, Q grande al quadrato diviso B al quadrato diviso H direi che l'ho scritta così però poi ho portato il, il G l'ho ho diviso tutto per G quindi l'ho scritta in questo modo S diviso G è uguale a un mezzo Rho H quadro più Rho diviso G per Q quadro diviso B quadro H. L'ho scritta in questa forma, ho diviso tutto per G, perché la spinta G è una costante, quindi chiaramente la spinta si può anche dividere per G e poi dopo ho raccolto il Rho, quindi ho scritto S diviso G è uguale a Rho che moltiplica un mezzo H quadro più 1 diviso G Q quadro diviso B quadro H Ecco, quella spinta direi che la formula che trovate scritta là dovrebbe essere questa. Aspettate un attimo che controllo. Allora, un mille per B10. Per B l'abbiamo messo proprio qui. Dunque, Rho per B. Perché 10, aspettate un attimo che controllo. E 10 è la larghezza, sì, esatto. Quindi praticamente Rho per B, poi dopo diventa... B27 al quadrato diviso 2, perfetto, più eh, E9 al quadrato, dunque, 
quindi lì ci siamo, è 9 al quadrato diviso G diviso ok sì, sinceramente scritta così non, mi sembra un pochino troppo complicato io quello che vi suggerirei di fare e di scriverla in questo modo, mi sembra quella più pulita e magari qui si potrebbe anche, e chiaramente qua si può raccogliere il rho quindi io vi suggerirei di scriverla così di scriverla in questo modo s uguale, la scrivo in rosso s uguale, allora il rho ha un senso raccoglierlo, quindi farei rho che moltiplica un mezzo g h quadro più eh, a questo punto farei, vabbè si può mettere così, si può fare più u quadro diviso di quadro h devo mettere, sì certo, mettiamo due volte la conta okay. però ha scritto g al posto di 2 di 2, giusto buono direi che così ci dovremmo essere <ride> bene le nuove notazioni internazionali matematiche non usano più le quadre e le graffe ma usano le tombe in sequenza ecco, vi dovrebbe venire uguale a questo punto la spinta se, se, se questa formula che ho visualizzato qui è corretta dovrebbe venire uguale quindi non ho usato il sistema tecnico in realtà ho usato il sistema internazionale anche non uguale perché io l'ho calcolata per dividendo per G, quindi però vi dovrebbe venire in sostanza un, un calcolo analogo soltanto diviso per G ecco, però la, la, la scriverei in quel modo, quello, quello mi sembra il modo più corretto bene, ora la spinta la teniamo lì un secondo adesso andiamo a guardare il profilo di Monte il profilo di Monte lo calcoliamo con procedura del tutto analoga anche in questo caso sono le prime quattro righe che contano e in sostanza ci sono dei dubbi sulla spinta, tutto a posto? Ok, sono le prime quattro righe che contano e anche in questo caso dobbiamo partire da una condizione al contorno che ritroviamo, troviamo calcolando l'altezza a valle della briglia di monte, quindi adesso se noi in questo secondo profilo ci stiamo spostando a considerare questo tratto d'alveo quindi a valle della briglia di monte qui abbiamo trovato un'altezza pari a 0.37 sempre con considerazione di bilancio energetico e se qui disegniamo l'altezza di moto uniforme HU quello che ci attendiamo di trovare è un profilo che tende asintoticamente l'altezza di moto uniforme Pica. posso fare una domanda che esime un attimo delle citazioni? Sì. E quando si vanno a disegnare appunto i profili di quello libro e tutto questo, le altezze vanno sì. indicate o ortogonali al fondo? Sempre. Ah, okay. cioè, di fatto, è... sì, di fatto allora, noi facciamo un'assunzione di sezioni verticali, però l'altezza idrica va sempre indicata ortogonale al fondo. Di fatto noi adesso stiamo visualizzando l'alveo con una rappresentazione con, ha una pendenza molto forte questo alveo e noi stiamo in questi grafici esagerando la pendenza quindi ci si pone questa domanda nella realtà quando voi andate a disegnarli nella realtà pratica progettuale avrete delle pendenze talmente ridotte e se le visualizzate in modo da non eh, esagerare appunto la inclinazione, avrete delle pendenze talmente ridotte che il dubbio non le viene neanche però in questo caso bisogna sempre visualizzarle perpendicolari io qua non l'ho fatto, scusatemi, ma eh, non, anche perché sinceramente farlo visualizzandole perpendicolari mi rende tutto il disegno più complicato avrei dovuto disegnare perpendicolare anche la briglia no? e allora dopo il disegno mi diventa un pochino più complesso da fare e più che complesso diciamo che risulta di essere risulta, a me risulta poco significativo e rappresentativo, però le altezze vanno sempre misurate perpendicolarmente, l'altezza d'alto per definizione si misura perpendicolarmente al fondo. Bene, ricordatevi che noi facciamo l'assunzione di sezioni verticali perché confondiamo nella nostra notazione l'altezza d'acqua con l'affondamento, invece l'affondamento va misurato sempre in verticale, quindi l'altezza d'acqua si misura perpendicolare al fondo, l'affondamento si misura in verticale. Okay? 
perché l'affondamento ci serve per determinare la pressione dell'acqua e quello va misurato in verticale allora questo profilo attenzione che io adesso sto tracciando e nel quale ho disegnato qui la mia aspettativa ma date bene che con lo stesso schema di calcolo io posso disegnare anche il profilo se lo voglio fare che mi sta alla partenza del canale soltanto che alla partenza del canale ho imposto una condizione al contorno me la impone l'esercitazione di 30 cm però al di là del fatto che la posizione al contorno è diversa in un caso 30 cm e in questo caso 37 il profilo lo posso disegnare utilizzando questo stesso algoritmo e anche in questo caso, ripeto, sono le prime quattro righe che decidono qui ho un vantaggio che i delta x sono positivi perché il profilo va verso valle va da monte verso valle ecco, non c'è nulla da dire in più per altezze che io di volta in volta fisso qui notate bene ho utilizzato un delta H più piccolo perché se avessi usato 10 cm arrivavo immediatamente alla testa di moto uniforme con due passi e questo non lo voglio fare ho usato un delta H di 2 cm però una volta fissato il delta H allo stesso modo rispetto a prima calcolo l'energia, la cadente e poi i delta e a questo punto le righe che rimangono mi servono a visualizzare il grafico tutto lì Ora, andiamo a vedere il risultato è questo ed è perfetto, mi torna Bene, adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo unire questi due grafici e a questo punto unendoli che cosa mi aspetto di trovare? Vediamolo. Mi aspetto di trovare una situazione in cui i due profili si sovrappongono, coesistono. Perché questo? Perché adesso disegno entrambe le altezze, la critica e l'altezza di moto uniforme. H1 K allora avrò un profilo quindi che a partire da un'altezza assegnata di 3,35 mi tende alla critica con tangente verticale e ho un altro profilo che a partire da un'altezza assegnata di 3,37 scende verso valle e scende verso valle indefinitamente perché tende asintoticamente all'altezza di moto uniforme mentre quindi il profilo di corrente lenta è limitato nella sua estensione perché una volta che arriva all'altezza critica non potete più portarlo verso monte quello di, eh, di monte è, potenzialmente si presta a coprire tutto il tronco compreso tra le due briglie e quindi vedete che c'è un'adeguata zona di sovrapposizione in questa zona di sovrapposizione avverrà il risalto e avverrà dove i due profili hanno la stessa spinta quindi è questa la sezione che io devo, devo rintracciare cioè, quindi perché ho calcolato la spinta dei due profili? perché voglio capire dov'è uguale allora la prima cosa che dovrei fare è tracciarmi il grafico della spinta e io questo ho fatto qui attenzione questo lo potete tranquillamente fare perché voi avete calcolato in funzione di una scissa fluviale avete calcolato la spinta del profilo quindi sostanzialmente io qui che cosa ho visualizzato? la spinta del profilo di corrente lenta che parte dalla scissa 200 e torna indietro e questo profilo si estende fino all'altezza critica che viene raggiunta per una scissa fluviale pari a circa 100 metri quindi viene raggiunta l'altezza critica circa a metà fra le due briglie più o meno come ho visualizzato lì e quindi qui ho visualizzato questo profilo bene 
adesso posso visualizzarmi anche l'altro profilo, la spinta dell'altro profilo, quello di corrente lenta che vedete che parte dalla scissa uguale a 0 e se ne va verso valle e che fa questo profilo? tende verso l'altezza di moto uniforme e nell'alzarsi ovviamente subisce un calo della spinta e questa spinta quindi cala finché raggiunge un'altezza che è molto prossima a quella di moto uniforme e dopo essere arrivato in prossimità dell'altezza di moto uniforme prosegue con la stessa altezza vedete che il profilo di corrente è veloce e dopo prosegue con la stessa altezza quindi anche la sua spinta rimane invariata e vedete che infatti la spinta raggiunge un livello pressoché costante e poi dopo noi lo possiamo prolungare indefinitamente fino alla scissa di 100 io l'ho fermato qui perché? perché nel momento in cui va a incrociare la spinta della corrente lenta l'ho fermato ecco guardate bene questo grafico che cosa raffigura? raffigura la spinta dei due profili in funzione della scissa fluviale è diverso eh, dal grafico della spinta che vi ho fatto vedere un paio di lezioni fa che raffigurava per una corrente la spinta in funzione dell'altezza cioè quel grafico era fatto così e qui il minimo corrisponde all'altezza critica è un grafico nel quale voi la scissa trovate l'altezza dell'acqua questo grafico invece la scissa riporta la, la scissa fluviale quindi non è lo stesso eh? però che cosa vi fa vedere questo grafico? è proprio utile perché mi permette di capire dove si verifica il risalto idraulico perché vedete che esiste un punto dove le due spinte sono identiche e se io mi sposto un po' più a monte di questo punto ho il profilo di corrente veloce che ha una spinta più alta rispetto a quello rosso che è il profilo di corrente lenta e quindi lo spinge verso valle se invece io mi sposto più a valle di questo punto dove le spinte sono uguali vedete che il profilo di corrente lenta ha una spinta più alta rispetto a quello di corrente veloce quindi lo spinge a monte in questo punto, che corrisponde a una scissa che sarà più o meno uguale a 110 metri le due spinte sono uguali, lì si verifica il risalto idraulico quindi questo grafico mi permette di capire dove il risalto idraulico si verifica ed è essenziale no? chiaro che potrei farne, farne anche meno eh? soltanto guardando i numeri avrei potuto identificarlo perfetto quindi abbiamo identificato la sezione del risultato idraulico e adesso ci rimane da fare un ultimo grafico ovvero quello che mette assieme i due profili e per farlo io ho utilizzato un metodo abbastanza becero Dunque, intanto tenete presente che qui si tratta di nient'altro che di disegnare in funzione di una scissa che varia tra 0 e 200, che è la scissa fluviale, disegnare con una curva nel grafico di Excel il grafico di corrente lenta, con un'altra curva il grafico di corrente veloce e poi le altezze di moto uniforme e altezza critica ecco tutto questo si può fare facilmente andando a copiare i dati che già avete li mettete, li mettete, li copiate in una parte del vostro foglio che è riservata alla, alla memorizzazione dei dati per il grafico e fate il, il vostro appunto grafico ecco io ho utilizzato un metodo che a suo tempo mi era sembrato più veloce però allora vedete qua ho scritto ce ne, sicuramente ce ne sono, ci sono dei metodi migliori costruzione del grafico complessivo io che ho fatto ho preso la scissa fluviale che corrisponde a tutte le altezze vedete che va da 0 fino a 200 e le ho, le ho fatte in questo modo queste scisse le ho messe in questo modo prima ho messo tutte le scisse del grafico di corrente veloce per cui vedete che va avanti 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 finché si arriva all'altezza di moto uniforme 0,65 poi a seguire ho messo le ascisse del grafico di corrente lenta che partono da 200 e vengono indietro quindi mi sono creato una scissa che parte da 0 arriva fino a 195 e poi a seguire ho messo la scissa di fondo valle e poi sono venuti indietro quindi mi sono creato sostanzialmente in Excel una colonna 
di una riga medio di S, di valori di S, che prima vanno da 0 a 195 e poi qui sostanzialmente c'è una discontinuità perché da qui riparto con 200 e vengo indietro praticamente o meglio da, da, da 200 va a calare quindi qui la scissa mi cresceva e poi qui va a calarmi quindi da 200 va a 0 ecco quindi praticamente ho messo due scisse una dietro l'altra che si vanno a sovrapporre ecco questo l'ho fatto per semplicità perché mi è venuto molto comodo prendere, fare un copy and call delle due scisse diverse e non c'è nessun problema in Excel, cioè Excel vi fa il grafico anche se voi i valori della scissa li mettete in ordine sparso il grafico lui ve lo fa lo stesso quindi se voi avete una scissa che va da 1 a 200 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ci mettete la scissa in ordine sparso 1, 10, 7, 5, 190 lui il grafico ve lo fa lo stesso l'unico problema qual è? il problema è che se voi usate una linea per connettere i punti ecco allora questa linea disegna dei ghirigori perché va avanti e indietro allora per questo motivo io volendo fare il grafico in questo modo non ho usato le linee, ho usato i punti per farlo perché invece con i punti lui vi disegna la vostra nuvola di punti e non ha necessità che la scissa, l'asse delle x sia progressivo può anche essere mescolato ecco facendo così a me è venuto molto semplice perché ho fatto semplicemente un copia e incolla valori di due blocchi e li ho messi uno dietro l'altro quindi ripeto, prima mi sono preso il blocco del grafico di corrente veloce, poi da qui in poi ho copiato e incollato il blocco del grafico di corrente lenta ecco così facendo mi è venuto molto semplice, il grafico risultante è questo qui però c'è il problema che il profilo l'ho dovuto visualizzare con, dei, con le, i punti perché vedete se adesso io qua ci mettessi le linee e facessi formato serie di dati, ci mettessi le linee, stile linea eh, dunque 